بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله سادري سادري يعني برحمة الله برتمو كتير لغي في دالم سيري فيديو Avengers of Al Quran. Kali ini kita akan berkenalan dengan surah yang ke-26 di dalam Al-Quran iaitu surah Ash-Shu'ara. Ash-Shu'ara maksud dia apa? Maksud dia adalah para penyair. <coughs> Jadi surah ini terdiri daripada 227 ayat termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Maksudnya ia diturunkan sebelum hijrah. Dinamakan Ash-Shu'ara iaitu kata jamak ataupun bilangan yang ramai daripada asya'ir yang bererti penyair diambil dari kata asyu'ara yang terdapat pada ayat 224 iaitu pada bahagian terakhir surah ini dikala Allah Subhanahu wa taala secara khusus menyebutkan kedudukan penyair-penyair Para penyair-penyair itu mempunyai sifat-sifat yang jauh berbeza dengan para rasul-rasul. Mereka diikuti oleh orang-orang yang sesat dan mereka suka memutar belitkan lidah dan mereka tidak mempunyai pendirian. Perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Sifat-sifat yang demikian tidaklah sekali-kali terdapat pada para rasul. Oleh kerana demikian tidak patut bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai penyair dan al-Quran dituduh sebagai syair. Al-Quran adalah wahyu Allah bukan rekaan manusia. Di dalam surah ini juga ada pelbagai kisah-kisah yang menarik. Salah satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah kisah Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam kita dapat melihatnya di dalam ayat 160 Okay, surah Asy-Syu'ara ini okay, uh, Allah Taala berfirman yang maksudnya kaum Lut telah mendustakan Rasul-Rasul ketika saudara mereka iaitu Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka mengapa kamu tidak bertakwa sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi seperti yang kita mungkin pernah dengar, bahawa kaum Nabi Lut AS adalah uh, golongan manusia pertama yang telah uh, mengamalkan homoseksual. Jadi, uh, homoseksual ini adalah uh, perbuatan menyukai lelaki sesama lelaki. Jadi, perbuatan ini adalah perbuatan yang dilaknat Allah SWT kerana ia bertentangan dengan fitrah asal kejadian manusia itu sendiri manusia diciptakan untuk lelaki menyukai perempuan dan perempuan menyukai lelaki okay? dan bukan sesama mereka maka setelah kaum Nabi Lut AS ini diperingatkan atas dosa homoseksual mereka apa yang mereka jawab jawapan mereka pada ayat 167 Wahai Lut jika engkau tidak berhenti, iaitu dari yang kamu datangkan kepada kami, engkau termasuk orang-orang yang terusir. Maksudnya mereka akan menghalau Nabi Lut AS. Artinya kami akan mengusir kamu dari tengah-tengah kami. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nam ayat 56, jawapan kaumnya tidak lain hanya dengan mengatakan, usirlah Lut dan keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Okey, nampak uh, perkataan ini lebih kurang dengan sebahagian kita pada hari ini pernah cakap orang ni bajet alim atau bajet baik. Ha, Sama lah juga kita tengok kaum Nabi Lut mengatakan kepada Nabi Lut dan keluarganya bahawa mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Jadi janganlah kita... Uh, 
menolak nasihat yang baik daripada orang lain dengan perkataan-perkataan yang sebegini. Ketika Nabi Lut AS melihat bahawasanya mereka tidak mahu meninggalkan perbuatan homoseksual mereka dan bahawasanya mereka terus menerus berada dalam kesesatan mereka, Nabi Lut pun berlepas diri dari mereka dan berkata, Aku sungguh benci kepada perbuatanmu. Artinya termasuk orang yang benci, aku tidak menyukainya dan aku tidak rela dengannya. Maka aku berlepas diri dari kalian. Jadi ini adalah peringkat terakhir dalam Nahi Mungkar. Iaitu uh, pertama kita boleh menegur seseorang dengan kuasa. Seterusnya jika tidak mampu kita tegurlah dengan kata-kata. Sekiranya mereka tidak mendengar juga Maka peringkat yang terakhir sekali kita hanya membenci dengan hati Walaupun kita tak mampu uh, untuk menghentikan maksiat tersebut Tetapi kita hendaklah membenci maksiat itu di, di dalam hati kita Supaya itulah hujah kita di hadapan Allah Ta'ala Bahawa kita telah usaha untuk menghentikan maksiat itu Tetapi kerana mereka tidak mau berhenti maka kita berlepas diri daripada mereka dengan membenci perbuatan maksiat mereka kemudian Nabi Lut AS berdoa kepada Allah dengan mengucapkan Ya Tuhanku selamatkanlah aku dan keluarga ku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan Allah Ta'ala berfirman pada ayat 170 lalu kami selamatkan dia bersama keluarganya semua iaitu seluruhnya kecuali Okay, ada kecuali iaitu seorang perempuan tua iaitu siapa? isteri baginda yang termasuk dalam golongan yang tinggal iaitu isterinya Nabi Lut AS dia adalah seorang perempuan tua yang buruk perangainya yang tetap tinggal hingga ia binasa bersama orang yang tetap tinggal dari kaumnya ketika Allah memerintahkannya untuk berjalan bersama keluarganya kecuali isterinya dan bahawasanya mereka tidak menulis jika mereka mendengar pekikan di saat turun siksaan kepada kaumnya. Lalu mereka bersabar terhadap perintah Allah dan berjalan terus lalu Allah menurunkan azab yang merata atas mereka seluruhnya iaitu menurunkan hujan batu dari neraka yang ditimpakan kepada mereka. Kerana itu dia berfirman pada ayat 172 sampai 175 Kemudian kami binasakan yang lain Dan kami hujani mereka dengan hujan batu Maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda Iaitu kekuasaan Allah Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman Dan sungguh Tuhanmu Dialah yang maha perkasa Lagi maha penyayang Saudara-saudari yang dirahmati Allah Di dalam surah ini juga terdapat kisah Nabi Musa AS dengan Fir'aun Kisah Nabi Ibrahim AS dengan kaumnya Kisah Nabi Nuh AS dengan kaumnya Kisah Nabi Salih AS dengan kaumnya Iaitu Samud Kisah Nabi Hud AS dengan kaumnya Iaitu kaum Ad Kisah Nabi Shu'aib AS dengan penduduk Aikah di dalam surah ini juga ada menceritakan tentang hukum keharusan memenuhi takaran dan timbangan, larangan mengubah syair yang berisi cacian-cacian, khurafat-khurafat dan kebohongan-kebohongan. Dan pelbagai lagi ayat menarik yang ada di dalam surah Asyur'a ini yang saudara-saudari boleh telusuri satu persatu. InsyaAllah, moga-moga Perkongsian ini akan menjadikan saudara-saudari semua semakin berminat untuk membaca dan mentadabur surah asy-syu'ara ini. Wallahu a'lam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi